എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഇന്നത്തെ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ മാത്സ് വർക്ക്ഷീറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ഗണിത വർക്ക്ഷീറ്റ് ഇന്ന് നമ്മുടെ പുതിയൊരു പാഠം എടുത്തു പാഠത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ് വരിയായും നിരയായും ഇൻട്രോസ് ആൻഡ് കോളംസ് ഇത് നമ്മുടെ സെവൻത്ത് ചാപ്റ്ററാണ് ഏഴാമത്തെ പാഠമാണ് ഇതിലെ ആദ്യ പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കാർഷിക ക്ലബ്ബ് ഫാം ക്ലബ് മിന്നാരം കുന്ന് സ്കൂളിലെ കാർഷിക ക്ലബ്ബ് അംഗങ്ങൾ വാഴത്തൈകൾ നട്ടത് നോക്കൂ മൂന്ന് വരിയിലായിട്ട് ആറ് വാഴത്തൈകൾ വീതമാണ് നട്ടിട്ടുള്ളത് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നോക്കൂ ഒരു വരിയിൽ എത്ര വാഴത്തൈകളുണ്ട് എത്രയെണ്ണമുണ്ട് ആറെണ്ണം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എത്ര വരികൾ എത്ര വരികളാണുള്ളത് മൂന്ന് വരികൾ ത്രീ ആകെ എത്ര വാഴത്തൈകൾ ഉണ്ട് അതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ആകെ എത്ര വാഴത്തൈകളുണ്ട് മൂന്ന് വരിയാണുള്ളത് ഓരോ വരിയിലും ആറ് വാഴത്തൈകളുണ്ട് അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് മൂന്ന് ഗുണിക്കണം ആറ് പതിനെട്ട് തൈകളാണുള്ളത് എയ്റ്റീൻ ഇനി നാല് വരിയിൽ കൂടി ഇതുപോലെ നടാൻ എത്ര വാഴത്തൈകൾ വേണം ഇനി നാല് വരിയിൽ കൂടി നടണം അപ്പോൾ എത്ര വാഴത്തൈകൾ വേണം ഒരു വരിയിൽ ആറെണ്ണം ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ് നാല് ഗുണിക്കണം ആറ് ഇരുപത്തിനാല് ആകെ എത്ര വരികൾ ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര വരികളായി ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വരിയും പിന്നെ നട്ട നാല് വരിയും അപ്പോൾ ഏഴ് വരികൾ അവസാനത്തെ ചോദ്യം ആകെ എത്ര വാഴത്തൈകൾ മൂന്ന് ഗുണിക്കണം ആറ് പതിനെട്ട് നാല് ഗുണിക്കണം ആറ് ഇരുപത്തിനാല് ഏഴ് ഗുണിക്കണം ആറ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ആകെ എത്ര തൈകളായി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് തൈകൾ ഫാം ക്ലബ് സി ദി ബനാന ട്രീസ് പ്ലാന്റഡ് ബൈ ദി മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഫാം ക്ലബ് ഓഫ് മിന്നാരം കുന്ന് സ്കൂൾ അപ്പോൾ മിന്നാരം കുന്ന് സ്കൂളിലെ കാർഷിക ക്ലബിലെ അംഗങ്ങൾ നട്ട വാഴത്തൈകളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഹൗ മെനി ട്രീസ് അറ്റ് ദർ ഇൻ വൺ റോ ഒരു വരിയിൽ എത്ര ട്രീസ് ഉണ്ട് എത്ര തൈകളുണ്ട് സിക്സ് ആറെണ്ണം ഹൗ മെനി റോസ് എത്ര വരികളാണുള്ളത് ത്രീ മൂന്ന് ഹൗ മെനി ട്രീസ് ഇൻ ഓൾ ആകെ മൊത്തം എത്ര തൈകളുണ്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് എയ്റ്റീൻ മൂന്ന് ഗുണിക്കണം ആറ് പതിനെട്ട് ടു മേക്ക് ഫോർ മോർ റോസ് ലൈക്ക് ദിസ് ഇതുപോലെയുള്ള നാല് വരികൾ കൂടി ഇനി ഉണ്ടാക്കണം ഹൗ മെനി ട്രീസ് ആർ നീഡഡ് എത്ര തൈകൾ വേണം നാല് ഇൻറ്റു ആറ് ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഹൗ മെനി റോസ് ഇൻ ഓൾ ഇപ്പോൾ ആകെ എത്ര റോസായി എത്ര വരികളായി നാല് കൂട്ടണം മൂന്ന് ഏഴ് വരികൾ ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഹൗ മെനി ട്രീസ് ഇൻ ഓൾ ആകെ മൊത്തം എത്ര തൈകളുണ്ട് എന്ന് കണക്കാക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ ആകെ മൊത്തം എത്ര വരികളുണ്ട് ഏഴെണ്ണം ഏഴ് വരിയിൽ ആറ് തൈകൾ വീതമാണ് നട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഏഴ് ഇൻറ്റു ആറ് സെവൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഫോർട്ടി ടു നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പ്രവർത്തനം നോക്കാം തൈകൾ നടാം ലൈറ്റ്സ് പ്ലാന്റ് കാർഷിക ക്ലബ്ബ് അംഗങ്ങൾ ആദ്യ ദിവസം നട്ട വെണ്ട തൈകൾ നോക്കൂ നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാമല്ലോ ഒരു വരിയിൽ എത്ര വെണ്ട തൈകളുണ്ട് സെവൻ ഏഴ് ഏഴ് വെണ്ട തൈകളാണ് ഒരു വരിയിലുള്ളത് എത്ര വരികൾ അങ്ങനെയുള്ള എത്ര വരികളുണ്ട് ഫൈവ് അഞ്ച് ആകെ എത്ര വെണ്ട തൈകളുണ്ട് ആ ഏഴിന് അഞ്ച് വട്ടം കൂട്ടിയാൽ മതിയല്ലേ ഏഴ് കൂട്ടണം ഏഴ് കൂട്ടണം ഏഴ് കൂട്ടണം ഏഴ് കൂട്ടണം ഏഴ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് തൈകളാണ് വെണ്ട തൈകളാണ് ആകെയുള്ളത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ഏഴ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എന്നും ചെയ്യാം അപ്പോഴും നമുക്ക് മുപ്പത്തഞ്ചാണ് കിട്ടുന്നത് അതായത് അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഏഴ് മുപ്പത്തഞ്ച് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടാം ദിവസം ഒരു വരിയിൽ ഏഴെണ്ണം വീതം മൂന്ന് വരികളിലായി വെണ്ട തൈകൾ നട്ടു ചോദ്യം നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ടാം ദിവസം ഒരു വരിയിൽ ഏഴെണ്ണം വീതം മൂന്ന് വരികളിലായി വെണ്ട തൈകൾ നട്ടു രണ്ടാം ദിവസം നട്ട വെണ്ട തൈകളുടെ എണ്ണം എത്രേ ഇതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഏഴ് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ദിവസം കൂടി എത്ര വേണ്ട തൈകൾ നട്ടു എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാം ദിവസം എത്ര വേണ്ട തൈകൾ നട്ടു അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഏഴ് മുപ്പത്തഞ്ച് വെണ്ട തൈകളാണ് നമ്മൾ നട്ടിട്ടുള്ളത് രണ്ടാം ദിവസം നമ്മൾ മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഏഴ് ഇരുപത്തൊന്ന് വെണ്ട തൈകളാണ് നട്ടിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ദിവസത്തെയും കൂടി കൂട്ടി മുപ്പത്തഞ്ച് കൂട്ടണം ഇരുപത്തൊന്ന് അൻപത്തി ആറ് വെണ്ട തൈകളാണ് നമ്മൾ നട്ടിട്ടുള്ളത് ലെറ്റ്സ് പ്ലാന്റ് തൈകൾ നടാം സി ദോക്രാ സീഡ്ലിങ്സ് പ്ലാന്റഡ് ബൈ ദി ഫാം ക്ലബ് ഓൺ ദി ഫസ്റ്റ് ഡേ ഒക്ര സീഡ്ലിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെണ്ട തൈകളാണ് വെണ്ടയ്ക്ക് നമ്മൾ ലേഡീസ് ഫിംഗർ എന്നും ഒക്ര എന്നും പറയും ഹൗ മെനി പ്ലാന്റ്സ് ഇൻ വൺ റോ ഒരു വരിയിൽ എത്ര വെണ്ട തൈകളാണുള്ളത് സെവൻ ഹൗ മെനി റോസ് എത്ര വരികളുണ്
ട്വൻറ്റി വൺ ഒക്രാ സീഡ്ലിങ്സ് ആണ് അവർ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം നട്ടിട്ടുള്ളത് ഹൗ മെനി ഓൺ ബോത്ത് ദീസ് ടുഗീതർ അപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസത്തെ കൂടി കൂട്ടി അവർ എത്ര വെണ്ട തൈകൾ നട്ടു എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഡേ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ഒക്രാ സീഡ്ലിങ്സ് സെക്കൻഡ് ഡേ ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻ ട്വൻറ്റി വൺ ഒക്രാ സീഡ്ലിങ്സ് തേർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി വൺ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഒക്രാ സീഡ്ലിങ്സ് അവർ ടോട്ടൽ അൻപത്താറ് വെണ്ട തൈകളാണ് നട്ടിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ കൂട്ടുകാരെ ആദ്യം നമ്മൾ മലയാള മീഡിയത്തിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കിയിട്ടാണ് പിന്നീടാണ് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കൂട്ടുകാർക്ക് ചോദ്യം ഒന്നും കൂടി മനസ്സിലാവുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വളമിടാം എന്ന പ്രവർത്തനം ചെയ്യാം മാനുവറിംഗ് പ്ലാൻസ് ആദ്യ ദിവസം വളമിട്ട ചേനച്ചെടികളുടെ ചിത്രം നോക്കൂ ഒരു വരിയിൽ എത്ര ചേനച്ചെടികളുണ്ട് എട്ടെണ്ണമുണ്ട് എത്ര വരികളാണുള്ളത് രണ്ട് വരികൾ ആകെ എത്ര ചേനച്ചെടികളുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എയ്റ്റ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് എട്ടേ കൂട്ടണം എട്ട് ചെയ്യാം അതിനേക്കാൾ നമുക്ക് എളുപ്പം എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു അഥവാ എട്ടേ ഗുണിക്കണം രണ്ട് ചെയ്യുന്നതല്ലേ ഇത് രണ്ട് ചെയ്താലും നമുക്ക് ഒരേ ഉത്തരമാണ് കിട്ടുന്നത് എട്ടേ ഗുണിക്കണം രണ്ട് പതിനാറാണ് പതിനാറ് ചേനച്ചെടികളാണ് ആകെയുള്ളത് ഒരു വരിയിൽ എട്ടണ വീതമുള്ള മൂന്ന് വരി ചേനച്ചെടികൾക്കാണ് രണ്ടാം ദിവസം വളമിട്ടത് എങ്കിൽ അത് എത്ര ചെടികൾക്കാണ് വളമിട്ടത് ഇത് കണ്ടെത്താനും നമുക്ക് എട്ടേ കൂട്ടണം എട്ടേ കൂട്ടണം എട്ട് മൂന്ന് ഘട്ടം എട്ടിനെ കൂട്ടാം അപ്പോഴും നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും കൂടാതെ നമുക്ക് മൂന്നേ ഗുണിക്കണം എട്ട് എന്ന് ചെയ്താലും ഉത്തരം കിട്ടും ഉത്തരം ഇരുപത്തിനാലാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇതുപോലെ മൂന്നാം ദിവസം എട്ടെണ്ണം വീതമുള്ള നാല് വരി ചെടികൾക്ക് കൂടി വളമിട്ടു എങ്കിൽ മൂന്ന് ദിവസം കൂടി എത്ര ചെടികൾക്കാണ് വളമിട്ടത് അപ്പം നമുക്ക് ഓരോ ദിവസങ്ങളായിട്ട് എഴുതാം ഒന്നാം ദിവസം രണ്ടേ ഗുണിക്കണം എട്ട് പതിനാറ് ചെടികൾക്കാണ് വളമിട്ടിട്ടുള്ളത് രണ്ടാം ദിവസം മൂന്നേ ഗുണിക്കണം എട്ട് ഇരുപത്തിനാല് ചെടികൾക്കാണ് വളമിട്ടിട്ടുള്ളത് മൂന്നാം ദിവസം നാലേ ഗുണിക്കണം എട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് ചെടികൾക്കാണ് വളമിട്ടത് ടോട്ടല് പതിനാറ് കൂട്ടണം ഇരുപത്തിനാല് കൂട്ടണം മുപ്പത്തിരണ്ട് എഴുപത്തിരണ്ട് ചെടികൾക്കാണ് വളമിട്ടിട്ടുള്ളത് മാനുവറിംഗ് പ്ലാൻസ് സീ ദ പിക്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദി ആം മാനുവേഡ് ഓൺ ദി ഫസ്റ്റ് ഡേ ഹൗ മെനി പ്ലാൻസ് ഇൻ വൺ ഡ്രോ ഒരു വരിയിൽ എത്ര ചെടികളാണ് എത്ര ചേന ചെടികളാണ് ഉള്ളത് എയ്റ്റ് ഹൗ മെനി റോസ് എത്ര വരികളുണ്ട് ടു ഹൗ മെനി പ്ലാൻസ് ഇൻ ഓൾ ആകെ മൊത്തം എത്ര ചെടികളുണ്ട് നമുക്കതിന് ആൻസർ കണ്ടെത്താനായി എയ്റ്റ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലാതെ നമുക്ക് ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ചെയ്യാം സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഓൺ ദി സെക്കൻഡ് ഡേ ത്രീ റോസ് വർ മാനുവേഡ് ആൻഡ് ഈച്ച് ഹാഡ് എയ്റ്റ് പ്ലാൻസ് മൂന്ന് വരികളിലും കൂടി രണ്ടാം ദിവസം വളമിട്ടു ഓരോ വരിയിലുള്ളത് എട്ട് ചേനച്ചെടികളാണ് ഹൗ മെനി ഇനോൾ ആകെ മൊത്തം എത്രയേ അത് കണ്ടെത്താനായി നമുക്ക് എയ്റ്റ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലാതെ ത്രീ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ചെയ്യാം ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് ഓൺ ദ തേർഡ് ഡേ എയ്റ്റ് റോസ് വർ മാനുവേഡ് വിത്ത് ഫോർ പ്ലാൻസ് ഇൻ ഈച്ച് ഹൗ മെനി പ്ലാൻസ് വർ മാനുവേഡ് ഇൻ ഓൾ ത്രീ ഡേയ്സ് ടുഗേദർ മൂന്ന് ദിവസത്തും കൂടി എത്ര ചേനച്ചെടികൾക്കാണ് വളമിട്ടിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഡേ ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ പതിനാറ് ചേനച്ചെടികൾക്കാണ് വളമിട്ടിട്ടുള്ളത് സെക്കൻഡ് ഡേ രണ്ടാം ദിവസം ത്രീ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇരുപത്തിനാല് ചേനച്ചെടികൾക്ക് വളമിട്ടു മൂന്നാം ദിവസം തേർഡ് ഡേ ഫോർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് തേർട്ടി ടു മുപ്പത്തി രണ്ട് ചേനച്ചെടികൾക്കാണ് നമ്മൾ വളമിട്ടിട്ടുള്ളത് ടോട്ടൽ എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് തേർട്ടി ടു സെവൻറ്റി ടു ഇനി നമ്മുടെ അവസാനത്തെ പ്രവർത്തനമാണ് ഒഴിഞ്ഞ കളങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കാം എന്നുള്ളത് അവിടെ ഒരു കുട്ടി പറയുന്നുണ്ട് ഒരു സംഖ്യയെ ഒന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ അതേ സംഖ്യ തന്നെ കിട്ടും ശരിയല്ലേ ഒരു സംഖ്യ ഒന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ അതേ സംഖ്യ തന്നെയല്ലേ കിട്ടുന്നത് ഇത് കൂട്ടുകാരെ ഒന്ന് പൂരിപ്പിച്ചാലോ കൂട്ടുകാരെ ഇത് ഒന്ന് തൊട്ട് പത്ത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ ഗുണന പട്ടികയാണ് അഥവാ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിളാണ് ഇനി ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഓഫ് ദി നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ദി ഷെയ്ഡഡ് സെൽസ് നീല നിറത്തിൽ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കളങ്ങൾ കാണാം അല്ലേ ആ കളത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആദ
അഥവാ അറുപത്തിനാല് എന്നുള്ളത് എട്ട് ഗുണിക്കണം എട്ടാണ് എൺപത്തൊന്ന് നയൻറ്റി നയൻ എയ്റ്റി വൺ നയൻറ്റി നയൻ ഒൻപത് ഗുണിക്കണം ഒൻപത് ഹൺഡ്രഡ് അഥവാ നൂറ് എന്നുള്ളത് പത്ത് ഗുണിക്കണം പത്താണ് ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇതിനൊക്കെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ നമ്പറൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഒരു നമ്പറിനെ അതേ നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ അഥവാ ഗുണിച്ചപ്പോഴാണ് അല്ലേ കൂട്ടുകാരെ അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത കൂട്ടുകാരെ ഇതിന് താഴെ ആയിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ടേബിളാണ് ഈ ടേബിൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ മുകളിൽ തന്ന ടേബിൾ തന്നെയാണ് ഇത് പൂരിപ്പിക്കേണ്ട സ്ഥലത്തിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം എന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾ അത് നോക്കി തന്നെ ഇതും പൂരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ ഇത്രയും പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇന്ന് തന്നിട്ടുള്ളത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയി വീണ്